মেঘ ময়ূরীকে যে ডক্টর অ্যাটেন্ড করছেন তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ময়ূরীর কন্ডিশন একদম স্টেবল ওর একটা ছোট্ট ইঞ্জুরি হয়েছে যেটা ফার্স্ট এড দিয়ে ছেড়ে দেবার মতন সুতরাং তোমার যাবার কোনো দরকার নেই রক্ত দেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না ব্যাস তা তুমি গেল কি মেঘ শান্তি তো আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই দেখবে হয়তো তোমার মা বাবা হসপিটাল থেকে ডাইরেক্ট এখানে চলে এসছেন কিন্তু তাও ওখানে আমাকে একবার যেতে হবে তাও তোমাকে যেতে হবে কেন এটা কিন্তু সত্যি আমিও বুঝতে পারছি না মেঘ তুমি কি ডাক্তারদের কথাও বিশ্বাস করবে না আমি তো বলছি তোমাকে ডাক্তারদের সাথে আমার এক্ষুনি কথা হলো ময়ূরি একদম ঠিক আছে আচ্ছা মা আপনি কেন বুঝতে পারছেন না বলুন তো আমার চোখে না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না বুঝতে পারছি আমি সবটা বুঝতে পারছি একটা ছোট্ট ব্যাপারকে তুমি খুব বড় করে দেখছো নিজের চোখে দেখো কি হবে বলো তোকে দেখে ও তো সেন্সেই আছে মনে হচ্ছে আমাকে একটা কথা বলো তো তোমাকে দেখে ও যদি আবার তোমার ওপর অ্যাটাক করে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে তুমি কি ভুলে যাচ্ছ ঠিক দুদিন আগে ও কি করেছিল তোমার সঙ্গে তুমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে এটা ময়ূরির কোনো নতুন চাল নয় নীল প্লিজ এভাবে অদ্ভুত কথাগুলো আর বললো না দেখো ওখানে পুলিশ আছে আর দিদিভাই এখনো পুলিশ কাজটা দিতেই আছে ও তো ওখান থেকেই ডিরেক্টলি হসপিটালে এসেছে ও অসুস্থ ছিল বলেই ওখানে নিয়ে এসেছে ওরা তাকে আর তাছাড়া দিদিভাই হসপিটালে থাকলেও তো পুলিশদের পাহাড়ের মধ্যেই আছে ওর মাথায় তো এখন ক্ষতি করার কথা আসবে না নিশ্চয়ই হ্যাঁ ওই অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তুমি বসে থাকো তোমাকে বুঝি না কোনো লাভ আমি যে কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি সেটা কেন বুঝতে পারছো না এটা রিস্কি মেঘ এই ব্যাপারটা এবার বন্ধ করতে হবে ইউ হ্যাভ টু স্টপ ইট নীল মাথা ঠান্ডা কর আর মেঘ শুনো নীল যে কারণে ভয় পাচ্ছে সে কারণে আমি যে ভয় পাচ্ছি না তা কিন্তু নয় ডক্টর শিলের সঙ্গে আমার কথা হলো উনি একটা অদ্ভুত কথা বললেন যে সেলের মধ্যে অকারণে ময়ূরি নাকি একটি মেয়ের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে কারণ বিনা সে তাকে মেরেছে পেটিও রিটালিয়েট করে তাকে মেরেছে তাতে ওর একটু ইঞ্জুরি হয়েছে মানে কথাটা শুনে আমার যা মনে হলো সেটা মেয়েটির কাছে ময়ূরি তো যেচে মার খেয়েছে বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি মানে সেল থেকে বেরোনোর জন্য ও হয়তো এই কারসাজিটা করেছে সে কি বলতে ও যেচে মার খেয়েছে এটা সাংঘাতিক কথা বলছো তুমি না এটা অবাক হওয়ার তো কিছু নেই বাবি এটাই তোর কাছ থেকে এক্সপেক্টেড আফটার অল অশান্তি করাটাই তো ওর স্বভাব ওয়ান্ডারফুল মেক তুমি এখনো বুঝতে পারছো না তোমার দিদির আসল মতলবটা কি দেখো তুমি যদি এখন এখান থেকে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে ওর কাছে ছুটে চলে যাও না তাহলে কিন্তু ওর প্ল্যানটা কি সাকসেসফুল করা হবে ও চায় না তুমি আজকের দিনটা ভালোভাবে কাটা হও বিয়েটা যেভাবে হয়েছে সেভাবে আজকের দিনটাও কি সাংঘাতিক মেয়ে বাবা নীল তুমি যা বলছো সেটার ব্যাপারে তুমি শিওর আমি শিওর মেঘ কিন্তু তুমি কেন শিওর হতে পারছো না এটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে মানুষটা তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল বিয়ের মণ্ডপে তোমাকে মেরে ফেলতে না পেরে সে এখন লক আপে আছে সে যে সেখানে বসেও তোমার এগেনস্টেই একটার পর একটা প্ল্যান করে যাবে সেটা একটু স্বাভাবিক ও বিয়েটা আটকাতে পারেনি এখন বৌভাতের দিনে অশান্তি করছে মেঘ এটা না খুব জলের মতো পরিষ্কার এটা ময়ূরি খুব ভালো করে জানে যে তুমি যদি জানতে পারো যে ময়ূরি অসুস্থ তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো না কেন তুমি ওর কাছে ছুটে যাবে নিজের বিয়ের অনুষ্ঠান শিখে রেখেও তুমি চলে যাবে ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে ও তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে তুমি ওর প্রতি নিজের কর্তব্য করতে দৌড়ো আই এম ভেরি সরি মেঘ আমি পুরনো কথা তোমাকে মনে করাতে চাই না কিন্তু এটা না বলে পারছি না তোমার দিদি কিন্তু আগের বারও ঠিক এই জিনিসটাই করেছিল ও এ বাড়িতে ঢুকে থেকে তোমার সঙ্গে বদমাইশি করেছিল আর আমাদের ফুলসজ্জার রাতে একেবারে অস্কার উইনিং পারফরমেন্স করে তোমাকে সারা রাত ওর কাছে বসে থাকতে বাধ্য করেছে শুধুমাত্র নিজের অসুস্থতার ভান করে এটা কিন্তু নীল ঠিকই বলছে মেঘ তুমি প্লিজ আর একটু ভেবে দেখো হ্যাঁ আমি মানছি এগুলো সব সত্যি তার মানে তো এই নয় যে ওকে আমি ওর হালে ছেড়ে দেব যদি আমাকে দরকার হয় তার পরেও আচ্ছা ধরো ও যদি আজকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকে তারপরও কি ওকে আমি সাহায্য করব কারণ ও আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল ওকে আমিও মেরে ফেলবো তিলে তিলে কারণ ও আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তাই তো তাহলে নীল ওর আর আমার মধ্যে ডিফারেন্সটা থাকছে কোথায় তোমার এই ধারণা আমার সম্পর্কে মেঘ তুমি এটাই ভাবো তো যে একটা মানুষকে আমি চুপচাপ মরে যেতে দেব তাহলে আমাকে যেতে মানা করার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে মানা করছি তার কারণ হচ্ছে তুমি যে জন্য যেতে চাইছো সেটা অকারণ তোমার বাপি তোমাকে যেতে মানা করছে আচ্ছা বেশ 
আমি খারাপ এটা আমি মেনে নিচ্ছি আমার না হয় একটা মানুষ মরে গেলে আমার কিচ্ছু যায় আসে না এটা তোমার মনে হয় ঠিক আছে কিন্তু তোমার বাপি তিনি কেন তোমাকে যেতে মানা করছেন বলো তো তাহলে কি তিনিও চান যে মরির যা খুশি হয়ে যাক কেন তুমি বারবার আমাকে সেই ভুল বোঝার আবর্তে ঢুকে যাচ্ছ বলো তো আর আবার সেই একই কথার ফাঁদে আমরা কেন পড়ছি আমি কোথায় ভুল বুঝছি সেটা তুমি বলো একবার মা তো নিজে হসপিটালে ফোন করেছিল ময়ূরীর যে অ্যাটেন্ডিং ডক্টর তার সঙ্গে মায়ের কথা হয়েছে সেই ডক্টর মাকে বলেছে যে ময়ূর স্টেবল আচ্ছা আমি মানছি কিন্তু তাও আমি যদি নিজে চোখে দেখে আসতে চাই ব্যাপারটা সেখানে ক্ষতি কি নেই আমি জানি যে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছো না যে দিদি ভাই অত সত্যিই অসুস্থ আমি এটাও মেনে নিলাম যে তোমরা ঠিক কিন্তু যদি আমি নিজের চোখে একবার দেখে আসলে আমার ভেতর থেকে শান্তি হয় তাহলে সেটা ক্ষতি কি তোমরা কেন আমার জন্য এইটুকু মেনে নিতে পারছো মেঘ তুই বড্ড বেশি ইমোশনাল হয়ে সব কিছু ভাবছো দেখো আমি বা আমরা সবাই এখানে যারা যারা আছি কেউই তোমাকে কিন্তু হার্টলেস হতে বলছি না কিন্তু তোমার বাবাও যখন তোমাকে একই কথা বলছেন সেটার তো একটা কারণ আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলছি যদি আমি শিওর যে ময়ূরের কিচ্ছু হয়নি সবটাই উন্নত জাস্ট তোমাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাবে বলে ও এটা করছে আর যদি ও সত্যিই অসুস্থ হয় আর তাছাড়া ও তো অসুস্থ ওর তো এরকম ট্রাই হয় উফ আমার সেই এক কথা এক কথা বলে যাচ্ছে আমার না কথা বলতে ভালো লাগছে না মা কাকা বনি তোমরা না কথা বলো ওকে বোঝাও তোমরা আমি পারবো না আচ্ছা বেশ বেশ নীল নীল একটু শান্ত হও দেখ এখন আর অশান্তি ঝগড়া ঝামেলা এসব করে কোনো লাভ হবে না তবে এটাকে একটু চেঞ্জ করো মেঘ তোমার টেনশনের কারণটা আমি বুঝতে পারছি একটা কাজ করা যাক বৌদি তুমি এক কাজ করো তুমি মেঘকে নিয়ে রিসেপশনে চলে যাও ঠিক আছে আমি বরং চুপ চট করে একবার হসপিটালটা ঘুরে আসছি আর মেঘ ওখানে গিয়ে আমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় আমি আমি চেষ্টা করবো ময়ূরের সঙ্গে তোমার তোমাকে একবার কথা বলি ঠিক আছে আর যদি একান্ত সেটা করতে না পারি তাহলে আমি নিজে ডক্টরের সঙ্গে কথা বলবো ঠিক আছে তাহলে হবে তো তোমার শান্তি হবে তো আরে বাবা তুমি তো অ্যাটলিস্ট আমাকে তো বিশ্বাস করো নাকি মেঘ এটাতে অরাজি হয়ো না প্লিজ বাপি যখন নিজে যাচ্ছে তখন তুমি আর যাওয়ার জেদ করো না আর একটু তুমি আমাদের কথাটাও ভাবো প্লিজ দেখো আজকের এই এত বড় অনুষ্ঠান এত সাজগোজ এত আয়োজন এত হইচই এই উৎসব এটা তো শুধু তোমার জন্য তোমাকে ঘিরেই সেখানে তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও তাহলে তো অতিথিরাও নানা রকম কথা বলবে সবাই বলবে যে তুমি কেন এত দেরি করছো কেন তুমি এখান থেকে হাসপাতালে গেলে এই সমস্ত কথাগুলো হবে তাই নয় দেখো আমাদের সকলের রিকোয়েস্টে পুলিশ কিন্তু মিডিয়ার নজর থেকে এই পুরো ঘটনাটা আড়াল করে রেখেছে ময়ূরীদি আসলে কি করেছে এটা কিন্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে নইলে সিঙ্গর মেঘরায়ের ওপর পুলিশ চলার খবর কিন্তু এত সহজে চাপা পড়ে থাকতো না মেঘ এখন তুমি ওখানে যাবে এখানকার অতিথিরা প্রশ্ন করবে ওখানে হাসপাতালের লোকজন তোমাকে এই অবস্থায় দেখবে এই পুরো বিষয়টা কিন্তু রাষ্ট্র হবে কিচ্ছু সিক্রেট থাকবে আঙ্কেল আন্টিকেও একটা অযথা কেয়সের মধ্যে পড়তে হবে সবকিছু কীভাবে সামলাবো বলো তুমি দেখো এই পুরো বিষয়টা এবার তুমি ভাবো একটু ভেবে ঠান্ডা মাথায় তুমি নিজে ডিসিশন নাও কেমন সিস্টার পেশেন্টের কি কন্ডিশন নাথিং অ্যাপ নর্মাল স্যার সব তো ঠিকই আছে শুধু শ্বাসকষ্টটা একটু আছে মনিটারি কিন্তু অক্সিজেন লেভেল নর্মাল দেখাচ্ছে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে হ্যাঁ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওনার যে ধরনের অসুস্থতা সেটা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে রিল্যাপস করতে পারে বিশেষত একটা মেন্টাল এক্সরশান হয়েছে আপনি নজর রাখুন দরকারে আমাকে কল করবেন ওনার বাড়ির লোককে ইনফর্ম করা হয়েছে ওনারা এখানেই আছেন বাড়ির লোক অ্যালাউড স্যার হ্যাঁ আপাতত দরকার নেই তবে বাড়াবাড়ি হলে ঠিক আছে দেখা যাক আমার ভাইটাল যতই ঠিক দেখাক মেঘের সামনে যদি আমি নাটক করতে পারি ঠিক করে তাহলে মেঘ কিন্তু এখানেই আটকে যাবে কিন্তু আসবে কিও সবাই যদি খবর দেয় যে আমি ঠিক আছি নীল তোকে আসতে দেবে না তাহলে 
আমার এত কিছু করে হসপিটালে আসাটা বৃথা যাবে আমাকে এখন যে করেই হোক অ্যাক্টিংটা চালিয়ে যেতে হবে বাবি মাকে কনভিন্স করতে হবে মেককে কনভিন্স করতে হবে নালে আমার চলবেই না ম্যাডাম আপনি ঠিক আছেন ঠিক আছেন ম্যাডাম আপনি ম্যাডাম ম্যাডাম দেখুন তো এখন ঠিক লাগছে কি না মেঘ চলো আর তুমি ভেবো না চিন্তা করো না চলো আমরা যাই আই ভাস্কর কি হলো তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন এখনো তুমি যাও এগো হাসপাতালে যাও হ্যাঁ বলতে আমি যাই তুমি কোনো টেনশন করো না ওখানে যিনি ডক্টর থাকবে তার সঙ্গে আমি মেঘের কথা হ্যাঁ সেটাই ভালো আর আমাকে ফোন করো ভুলে যেও হ্যাঁ বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে চলো মেঘ আমি এগোই তাহলে এসো এই দাদা ভাই তুই কেন দাঁড়িয়ে আছিস চল না এখন আরই মান অভিমানের পালাটা করিস না কিন্তু তোরা আয় চল আসতে দেখে আমি ফিরে এলাম উনি হসপিটাল থেকে আসছেন ও মা ও মা এভাবে কার্য কেন কি হয়েছে দিদি ভাই কেমন আছে আমি জানি না আমি আমি কিছু বুঝতে পারছি না ও যখন শরীর খারাপ করতো না তখন যেরকম বড় বড় শ্বাস ফেলতো ঠিক সেই রকম করছে আমার খুব ভয় করছে তুমি এভাবে কেঁদো না দিদি ভাই ঠিক হয়ে যাবে এভাবে কেঁদো না আমার ডাক্তার কি বলছেন জানি না দিদি ওনাদের কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় ব্লাড দেওয়ার দরকার আছে কিন্তু কেউ কিছু আমাকে বলছে না আপনি এটা কি বলছেন একজন পেশেন্ট হসপিটালে রয়েছে তার যদি ব্লাডের দরকার পড়ে সেটা কেউ বলছে না আচ্ছা কেন বলবে না বলুন তো তুমি ওকে দেখলে বুঝতে পারতে আমি কিন্তু ডক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি মধুমিতা ময়ূরের যা কন্ডিশন তাতে খুব ভয় পাওয়ার কিছু নেই একটু কেয়ারে রাখতে হবে তাই জন্য ওরা হসপিটালে রেখেছে বা সেটুকুই না দিদি না দিদি কেউ সত্যি কথা বলছে না আমাকে কেউ না সকলে মিলে ওকে অপরাধের শাস্তি দিচ্ছে কিন্তু তাই বলে আমার মেয়েটা যদি মরে যায় মেয়ে মেয়ে দিদিভাই যদি ঢুকে যায় আমি কি করব মেয়ে আমি কি করব তোর কাছে ছুটে আসা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না মেয়ে আজকের দিনে তোকে বিরক্ত করতে চাইনি কিন্তু এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না আমাকে তুই ঘুমা করে তোমার তুমি জানো আমি আমি বড়দের মুখের মতো শুনতে পারি না আমার কষ্ট হয় প্লিজ মা শান্ত হও প্লিজ আর তুমি যে এখানে এভাবে চলে এলে বাপিকে ওখানে একা বাপি ওখানে ডাক্তার আর পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে আমি যে এখানে এসেছি বাপি খেয়াল করেনি আমি না কিছু বুঝতে পারছি ডক্টর বলছেন শিজ ওকে আর আপনি বলছেন ওকে নয় মানে মেঘ গেলে ওখানে কি হবে মেঘ গিয়ে কি করবে ব্লাড না লাগলেও ব্লাড দেবে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে তুই তুই শান্ত হও দেখছি <laughs> একটু শান্ত হও না মা প্লিজ মা আমি মাপ করবেন প্লিজ ওখানে কিছু একটা সমস্যা চলছে আমাকে একটু যেতেই হবে 
না হলে আমি বুঝতে পারছি না ওখানে কি চলছে আমাকে একটু সময় দিন আপনারা প্লিজ আমি এক ঘন্টার মধ্যে এখানে আবার চলে আসবো হসপিটাল তো বেশি দূরে নয় যদি ব্লাড দিতেও হয় আমি এক ঘন্টার মধ্যে দিয়ে সব মিটিয়ে চলে আসবো আমায় একটু দেখে নিতে দিন সবটা প্লিজ তাছাড়া এক ইউনিট ব্লাড দিতে কতটুকুই বা সময় লাগবে কিন্তু মেয়ে তুমি আজকে ব্লাড দেবে কি করে সকালবেলায় তো তোমার মাথা ঘুরছিল मधुमिता जो समस्या मयूर मतलब ठेकना मयूर क्लाड लागे क्या कथा सुनिले बोझार चेष्टा कर दादा देख मयूर जी थकुक ना क्या और यकम अवस्था होने तो अनुष्ठान एनजय करते तेकेंडलि तुम्हें माँ के भाव बोक छो क्या बोल तो तो तुम्हें फोने ही बल्कि आसि तक तो माँ पोछयी अकारण नए यत बार ओके बुझिए तुम्हारे गई तुम्हें टेने नहीं इसी चिंता करी क्या गल बुझे ना तुम्हें को दिन बुझे ना मायर चिंतार जैगाटाई तुम्हें धरते पर मधुमिता तुम चुप करो चिंता तुम एक नारो है चिंता यह मयूर कथा मेघ के टेने आनले सिक्यूरिटी कथा भेव देखे मयूर सेले बस असुविधे अटैक कर मेघर ओपर की करते तुम जान हनिंद हासपत बेदे शुए मे श्वाक भूगसे और एर मध्य तुम्हें बो मेघर क्षति करी कर सम्भव से असम्भव न मयूर पक्षे कि असम्भव नये बन के गुली करते पक्षे चुप कर अनिंद तुम्हारी तो चुप करो आज के अपराधे शस्ति तो क्यों आरोप सब कथा तुल आगे मेटा के सुस्थ होते दाओ तर जा खुशी है बोलो और जबज्जीवन और जबज्जीवन हक ता दूरे कौ पाठिए दर मेटा के बोलो तो हमारे मेटा बेचे थकुक अनिंद स्वाभाविक 
ठीक मयूर चेटा सबा मिले तुम्हारा घटे दिले चेल मेघर रिसेपन एक झमेला पकाते से पकाते ना पारे पे गल अच्छा मेघ तुम्हें चले तुम क्यों तुम्हार मन तुम्हें डाक्त के गई बोलो जो आपनी भूल कर ब्लाड दिन हमारे शरीर के ब्लाड नहीं ओके दिन एत थटलेस क्यों हल तुम्हें बोलम जो एवरीथिंग इज फाइन तुम्हें विश्वास करते नील तुम तो बुद्धिमान ऐले तुम्हें बुझते पर जेटा मयूर एक चाल होते अंकल मेघ के सकले ही बुझे क्योंकि वो हमारे को कथा शोने माँ तो डॉक्टर साथ कथा फोने विश्वास কিন্তু বাপি হসপিটাল থেকে তো আমায় কল করা হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই এমনি এমনি করা হয়নি আমাকে যখন কল করা হয়েছিল তখন আমার কি উচিত না ওদের সঙ্গে একবার কন্টাক্ট করে কথা বলে নাও ওরা হয়তো তোমাদের সবটা বলেনি আমি ব্লাড ডোনার তাই আমাকেই জানিয়েছে আমি একবার এখানকার ডক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাই ও তো মইরি কেমন আছে ডক্টর এসে দেখে গেছে এমনি সব নরমাল মানে ব্রিদিং প্রবলেমটা আছে কয়েকটা টেস্ট করা হয়েছে সেগুলো রিপোর্ট আসার পরে আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে আচ্ছা আমি নিজে একজন ডক্টর ভাষ্য গাঙ্গুলি হ্যাঁ বলুন কি জানতে চান মইরির অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল এখন কত ওটা না আমার করছে আমরা ঝুঁকি না নিয়ে ওকে অক্সিজেন সাপোর্টেই রেখেছি আর প্রেসার প্রেসারটা একটু ফ্লাকচুয়েট করছিল এখন যদিও হাইয়ার দিকে আছে বাট স্টেবল আপনি তো বোন মেক রাই পেশেন্ট অনেকবার খোঁজ করেছে আপনি এসেছেন কিনা আপনার সাথে ওর নাকি কি সব কথা আছে আপনি কি একবার দেখা করবেন ওর সাথে 